12. Februar 2024. Wir haben uns ja das letzte Mal gesehen bei der Demonstration an der Humboldt-Universität. Ja. Da hast du eine sehr berührende Rede gehalten, sehr persönlich über deine Familiengeschichte. Ist dir seither das Thema noch mal durch den Kopf gegangen? Ich bin im Grunde genommen dauernd. Es ist ja für mich eine große Irritation, dass wir ein Thema, was jahrzehntelang mindestens tabu war. Und ich hatte tatsächlich gedacht, dass es auch weg war, der Antisemitismus. Und da hast du im Grunde genommen auch alles, was kulturell, politisch, ähm, ethnisch und auf irgendeine Art und Weise mit dem Judentum zusammenhängt. Das habe ich nicht mehr für vorhanden hier gehalten. Und ich sehe es jetzt tatsächlich, dass es nicht nur ein interpretierter Antisemitismus ist, sondern auch wirklich bei vielen, nicht nur in der Linken, sondern teilweise auch in ein Spektrum hinein, wo ich ernsthaft nicht damit gerechnet habe. Und ich glaube, dass es eigentlich jedem so gehen sollte zumindest, dass man da sich auch den, den eigenen Geschichten hinterfragt. Und das ist vielleicht an all dem Erschreckenden auch ein bisschen was Positives, Konstruktives, was ich im Grunde seit Jahrzehnten natürlich als Aufgabe sehe, Deutscher zu sein, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich habe gestern zum ersten Mal mit meiner Frau darüber gesprochen, über etwas, was ich bis dahin für erschütternd, aber doch nichts ungewöhnlich gehalten habe, nämlich, dass meine Oma immer in Tränen ausbrach, wenn sie auf das Dritte Reich angesprochen worden ist. Das hatte meine Mutter mir in dem Zusammenhang erzählt. Sie war auf einem recht privilegierten Internat, Stift Keppel, Mädcheninternat, höhere Töchter, und hatte, wie sie immer sagte, das Glück, Jahrgang 45, als eine der ersten, also eigentlich in dem Alter, wo man es auch heute mal platziert, eine politische Bildung erhalten zu haben, die gar nicht in den Schulbüchern stand. Denn eigentlich sind, bin ich die erste Generation, Jahrgang 73, 79 eingeschult, die so ab 83 halt ähm, Holocaust im Curriculum auch hatte und in den Büchern. Meine Mutter sagte, dass ihre Lehrerin irgendwann erzählte, auf dem Internat, wie gesagt, so, Bücher zu, die x-te Geschichte über den alten Fritz brauchen wir nicht, jetzt reden wir mal über eine andere Kapitel. Und sie sagte allerdings, meine Mutter, dass wenn sie nach Hause kam aus dem Internat und meine Oma darauf ansprach, was war da eigentlich los, ich weiß nicht, mit wie viel Vorwurf die dann ankam oder mit wie viel Offenheit, ich kann mir bei meiner Mutter beides vorstellen dass meine Oma sofort ablockte und in Tränen ausbrach. Und meine Mutter hat das zu Lebzeiten wahnsinnig gemacht, dass sie sich eigentlich dadurch sozusagen so abschirmte, im Grunde genommen eigentlich in einen Opferhabitus reinfiel, bloß nicht sagen musste und dann immer sagte, das darfst du mich nicht fragen, das darfst du mich nicht fragen und in Tränen ausbrach. Und ich habe das bis dahin für eine relativ typische Reaktion gehalten. Nun muss ich aber mittlerweile sagen, selber studierter Psychologe, aber nicht praktizierend, dennoch hat man ja so mit 50 allmählich eine gewisse Menschenkenntnis, ich weiß gar nicht, ob das wirklich stimmt, dass meine Oma nur aufgrund der Unterlassungssünde, der Versäumnisse, der Tatsache, dass sie eben auch meinen Kampf wahrscheinlich gelesen hatte, Hitler zugejubelt hatte, als er in Bad Godesberg war, ihr Kreuzchen sicherlich auf der Seite setzte, aber nie eine flammende Antisemitin zu sein schien in dem, was ich weiß. Also ich kenne ihre Liebesbriefkorrespondenz mit meinem französischen Großvater, da tauchte nichts dergleichen auf, aber sie war sicherlich eine Mitläuferin. Warum dann diese großen Tränen? Ist das eine enttäuschte Liebe zu ihrem Führer, den sie sicherlich verehrt hat? Aber Oder, und dann kam wir gestern drauf, und wie gesagt, jetzt muss ich 50 werden, um in dieser angespannten Situation mir auch mal zu überlegen, was ist die eigene Geschichte? Weil ich eben mitbekomme natürlich, wie man jahrzehntelang sich Familiennarrative auch gerne selber belogen haben, waren alle Widerstandskämpfer und so weiter. Und äh, wir waren das nicht, leider. Wir haben erst überlegt, ob es nicht doch eine aktive Schuld gibt. Und hat meine Frau einen ganz interessanten Vorschlag gemacht, den ich für plausibel halte. Vielleicht hat meine Großmutter auf irgendeine Art und Weise doch etwas mehr mitgewirkt. Und sei es durch eine Denunziation, eine Freundschaft verraten, verlassen. Wahrscheinlich nicht unbedingt ein Jude. Ich nehme an, dass in Muffendorf nicht viele Juden lebten. Vielleicht einen Sozialisten. Vielleicht jemand, der einen Witz gemacht hat. Vielleicht erklärt das dann doch viel mehr darüber, dass wirklich auf Kommando, wie meine Mutter sagte, erzählt über ihre Mutter eben, auf Kommando Tränen kommen. Oder dieser Albdruck ist doch so groß und dann fühle ich auch eben, dann sollte das auch für 80 Millionen Menschen gelten, weiterhin, dass uns das nicht loslassen kann. Diese unglaublich große Schuld, die zwar nicht kollektiv auf die nächsten Generationen übergeht, aber doch eben unsere Verantwortung darstellt, dieses unglaublich großen Verbrechens. Und eben umso mehr dieser Auftrag ist nie wieder. Aber wie gesagt, ich muss mich selber sicherlich da auch nochmal versichern, habe mir das vielleicht bislang zu leicht gemacht, denn eigentlich forsche ich, wenn ich mich in Themen rein ähm, arbeite, als Autor zum Beispiel ähm, in den historischen Stoffen, dann immer sehr gründlich. Ich habe mich nie darum gekümmert, was war da in Muffendorf eigentlich los. Wie viele Faschisten gab es dort? Wie viele Sozialisten sind vielleicht halt dort festgenommen worden? Wie viele Systemgegner? Werden nicht viele gewesen sein. Aber gibt es vielleicht diese Fälle? Ich werde das mal danach suchen. Kann es am Ende sein? Und dann habe ich natürlich auch eine Angst davor. Werde ich feststellen, dass meine Oma doch irgendwo an der einen oder anderen Stelle mehr als nur Mitläuferin war? 
Woher diese Träne? Das kommt natürlich jetzt in einem Zusammenhang, der plötzlich eben Geschichte wieder sehr lebendig macht. Das ist das einzig Tröstliche, was man sagen kann. Wir erleben sehr viel und vielleicht ist das im besten Sinne oder einfach nur noch Hoffnung lehrreich. Ich denke immer, ich habe den altmodischen Haarschnitt der Welt, insofern da noch ein Haarschnitt zu sehen ist. Aber ich habe trotzdem immer Probleme halt beim Friseur, dass ich es irgendwie nicht richtig beschreibe. Deshalb bin ich jetzt auf Bilder gegangen und habe mal eins von meinen von mir selber mitgebracht. Früher den Fehler gemacht, dass ich so als, als junger Mann, da waren die Haare noch ein bisschen mehr, aber auch nicht so viel mehr, mit einem Foto von Marc van der Loh zum Friseur gegangen bin. Und dann sagte die Friseurin daraufhin, naja, zaubern können wir nicht. Das war dann also unverschämt. Aber jetzt, also das Bild ist von mir. Es sind nur weniger graue Haare, aber ansonsten ist das ungefähr die Dichte und der, die Fasson, die ich haben möchte. Wobei ich sonst, das Zweite, was bei Friseuren immer ist, wenn ich beim neuen Friseur bin, erst kommt die Frage, haben Sie ein Problem damit? Als ob ich die irgendwie so verstecken wollen soll, die Geheimratsecken. Nur habe ich die, seitdem ich 15 bin. Ich bin froh, dass ich noch Haare auf dem Kopf habe. Jetzt mit 50. Also kein Problem mit den Geheimratsecken. Aber ich möchte auch keinen Undercut. Das ist das Entscheidende. Was ist denn jetzt der aktuelle Anlass für diesen Friseurbesuch? Naja, die Berlinale steht an. Und äh, ein bisschen ist mir auch neu aufgefallen, Barbiershop ist ja eigentlich immer so schön gepflegt. Alle Herren halt mit epilierten Wangen, Knochen und so. Ja, hat ich immer eine Gelegenheit, um so ein bisschen nachzutrimmen. Ne? Das, dass man nicht als alterner Mann mit den weißen Fusseln dann halt im Gesicht und Bart dann da rumläuft. Ja, man lernt manchmal in schlechten Beispielen, das bei anderen zu sehen. Und Berlinale ist nur einmal im Jahr? Berlinale ist nur einmal im Jahr. Naja, aber ich werde die Haare dann nicht ein Jahr lang wieder wachsen lassen. Mhm. Sei denn, es wird wieder eine traumatisierende Erfahrung. Nein, wird schon gut gehen. Warst du schon mal bei einem äh, arabischen Friseur? Nicht, im, nicht wirklich arabisch, ich war in der Türkei ähm, mehrfach beim, beim Friseur. Ich habe äh, mal einen Sommer lang in der Türkei gearbeitet und ich war auf Abifahrt, das ist natürlich auch dann schon lange her, vor über 30 Jahren. Da hatten wir auch das gleiche Problem, dann beschrieb ich das, Short and Back and Sides und dann sagte irgendjemand so Amerikanski oder sowas. So. Ja. <lacht> Sozusagen, ja, ich zeige mal, also von hinten im Grunde genommen diese Fülle, ja, ja hier Übergang, okay. die Seiten aber schon klassisch britisch eigentlich, ja. Short and Back and Sides, Deck, Deckhaar ruhig etwas länger okay. und meine letzten blonden Strähnen, eine vielleicht auch länger fahren, die darf ruhig rausfallen. Na klar. Das sind noch die letzten Locken von meiner Mutter sozusagen in Andenken. Gott hab sie selig. Gott hab sie selig, also der britische Gentleman mit einem Touch-Punk. Ja, sozusagen halt. Das ist ja eigentlich diese Generation, ähm, bei uns in der Klasse hießen die noch Mods, ne? die, die dann halt so theatralisch, die langen, so lange kann ich sie natürlich auch nicht mehr tragen. Ja. Aber all die Begriffe sind immer schwierig. Weißt du, wenn man früher in den 80ern sagte Popper-Frisur, war das dann wieder was ganz anderes? War das nicht was Negatives? Ja, ja, alles und immer negativ eigentlich. Aber ich habe es noch immer nicht raus, wie gesagt. Deshalb, ich gehe fast mit mehr Bedenken zum Friseur als zum Zahnarzt. Ähm, weil ich immer irgendwie denke, dass das ist... Naja, schauen wir mal. Aber es ist nötig. Seit Corona habe ich es im Grunde genommen selber geschnitten, beziehungsweise meine Frau mir geschnitten, weil meine Friseurin, du fragst es ja eben nach äh, Arabisch, doch ich hatte auch eine arabische Friseurin. Ja. Das war ein Inhaberinnen geführter Laden in Hermsdorf. Das war also auch in dem Sinne ein arabischer Friseur. Was hast du vor während der diesjährigen Berlinale? Ich bin mit Gastgeber erstmal bei einem Abend ähm, zwei Tage vor der Berlinale, so von der Vorvorabend. Und daraus werden sich sicherlich noch mal ein paar Gespräche, weiterführende Gespräche geben. Es ist im Grunde genommen im Moment so ein Bauchladen von verschiedenen Projekten. Und für mich hat sich das in der Filmung auch immer bewährt, ähm, auch die Gelegenheiten der, der, der Treffen dann, dann zu gucken, was man aus dem Hut zaubert. Also ich habe tatsächlich an, an drei Projekten jetzt in den letzten zwei, drei Jahren parallel gearbeitet. Und ähm, ja, schauen wir mal, will noch nicht zu so viel verraten. Und Inshallah. Inshallah. Die AfD, die ursprünglich eingeladen hm. war, ist jetzt wieder ausgeladen worden. Was sagst du dazu? Ja, jetzt bin ich ja selber Gastgeber und wir mussten auch mit der Gästeliste gucken, aus ganz anderen Gründen natürlich. Obwohl, wir haben interessanterweise auch einen Gast, ähm, morgen der ist Queerbeauftragter. Und das wäre jetzt auch nicht derjenige Queerbeauftragte von Berlin. Der hat auch im Netz schon ganz schön sozusagen halt äh, gegen Hass und Hetze auch ganz schön gehetzt und, und Hass verbreitet. Ich bin gespannt auf den Typen. Er sieht sehr sympathisch aus, aber... Den hätte ich auch nicht für, für Tauf, Kindstaube eingeladen. 
Und dann war auch kurz die Überlegung, kann man dann sagen, hör mal, nee, das ist nicht das richtige Plus 1? Nein, kann man nicht, danke schön. Ähm, vielen Dank. Dir. Wunderbar. Mhm. Danke oh, ja, schön. Sehr gut. Und also, kann man Leute ausladen? Da bin ich altmodisch, nein. Und grundsätzlich, das stellt uns immer so vor so eine, vor so eine Frage, ähm, grundsätzlich weiß ich nicht, wie viel wir gewinnen, wenn wir unsere Geflogenheiten und unsere Kultur, und das ist ja auch eine Kultur des Umgangs miteinander, dann aufgeben. Ich finde, das Ganze wirkt natürlich ein bisschen stimmbarhaft. Unüberlegt. Ich weiß nicht, ob ein Fehler war, die einzuladen. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler war, die auszuladen. Aber ich nutze den Begriff ungern und nur nicht selten. Aber es ist schon ein bisschen peinlich, die ganze Aktion. Ich kann diejenigen verstehen, die entsetzt sind darüber, dass AfD-Abgeordnete da sind. Aber ich vermute mal, dass in den letzten Jahren während der Berlinale auch AfD-Menschen, auf jeden Fall mal Wähler, Karten gekauft haben. Und man kann ihnen das wohl kaum verbieten. Dieter Kostlik hat, glaube ich, mal einen Abend extra für Berlinale gemacht. Da hat er gesagt, das war nicht Schindlers Liste, aber es war auch ein Film über die NS-Zeit. Wie gesagt, Berliner AfD-Abgeordnete oder AfD-Mitglieder haben freien Eintritt. Das ist für mich eigentlich eher das bessere Konzept. Also wie gesagt, ich bin sehr skeptisch, dass es das bringt, dass wir unsere ganzen Geflogenheiten und unser Benimmen und unsere Umgangsformen über Bord werfen, um demokratisch nur mal gewählte Abgeordnete auszuschließen. Aber ich hätte es auch nicht eingeladen. Ein Film über Auschwitz wird nicht gezeigt. Hast du das mitbekommen? Nee. Nee, ich war jetzt tatsächlich in den Beschäftigungen mit unserer eigenen Gästeliste doch so dran, dass ich das jetzt gar nicht mehr verfolgt habe. Nee, nee das Und klingt spannend. Was ist da gewesen? Im, es gibt einen Film über Auschwitz, der wurde eingereicht und die Berlinale sagte wohl, der sei nicht künstlerisch wertvoll genug und werde deshalb nicht gezeigt. Ja, jetzt weiß ich gar nichts drüber. Ich will jetzt niemanden von den Kollegen nee, nee, auf die Füße treten, aber auch. vielleicht ist es ja auch einfach so. Ja. Ich habe den Film auch nicht gesehen, ja. deswegen ähm, kann ich dazu auch nichts sagen. Und ein weiterer Aufreger ist ja noch dieses äh, Boykott-Thema, ähm, das eben ja, Strike Germany, dass verschiedene ja. mhm. Kunstschaffende aufgerufen haben, Deutschland zu boykottieren und darunter auch die Berlinale. Und es haben wohl Filmemacher ihre bereits akzeptierten Einträge oder Beiträge zurückgezogen. Naja, das ist ja wenigstens eine Konsequenz, vor der ich dann wieder auch eine Art Respekt habe, weil wenig sozusagen glaubwürdig sind für mich diejenigen, die sagen, ich bockertiere dieses Jahr die Berlinale, von die sowieso nie eingeladen waren. Das hat man ja auch in der Unterschriftensammlung gesehen. Ja, das mit dem Boykott ist... ist ich also, was jetzt mit den auschwitz betrifft. Früher hat man ja gedacht, so bin ich aufgewachsen, ah ja, Thema Auschwitz, der Film muss in die Berlinale. Aber so war es nie. So war es nicht in den 50ern, nicht in den 60ern, nicht in den 70ern. Das, das war auch immer nur so ein Mythos nach dem Motto, man braucht nur das Thema Auschwitz haben, dann wird man gefördert, dann wird man, stimmt ja gar nicht. Das wurde nie so gemacht, manchmal war es sogar im Gegenteil. Aber diese Bevorzugen, die vermeintlich für solche Themen erfahren haben, halt ist ja auch wieder ein, im Grunde genommen ein Mythos, der auch Anknüpfungspunkte an Antisemitismus hat. Also ich weiß es nicht, inwieweit man so einen Film sehen kann und ihn rein künstlerisch beurteilt. Das Thema ist natürlich weiterhin und noch mehr wichtig. Ich weiß aber auch, dass wir auch im Vorgesprächen uns abgeraten worden sind, unser Thema, äh, Film über den Thema Antisemitismus nicht einzureichen, weil es dann hieß, dann müssten wir auch gleich wieder einen Film, einen pro-palästinensischen Film äh, nehmen. Und abgesehen davon, dass ich die Argumentation für Quatsch halte, möchte ich das jetzt auch nicht schuld sein. Ja, ganz, ganz schwierig. Natürlich hat die Berlinaner auch zu Recht eine gewisse Autonomie in der Auswahl. Das findet man dann immer furchtbar, wenn, wenn der eigene Film aus dem Programm genommen wird, was wir auch schon erlebt haben mit anderen Gründen. Und vielleicht waren die Filme auch gar nicht so gut. Also da, ähm, ja, es ist, ist ganz schwierig. Wer kann es beurteilen? Ich habe den Film nicht gesehen, da möchte ich nichts zu sagen. Ich, mit dem Boykott-Aufruf, da fällt mir nur zu ein, dass es keinen Anspruch auf staatliche Förderung gibt im Filmbereich. So, das wird immer wieder betont, auch bei in Geschmacksfragen. Man bekommt ja auch keine dezidierte Rückmeldung. Das wird meistens in Gremien relativ Blackbox-mäßig verhandelt. Aber plötzlich jammern lauter Künstler auf, die Steuergelder nicht mehr bekommen sollen. So war es ja zwischenzeitlich ähm, intendiert von Cialo und ich fand das recht mutig und auf jeden Fall mal stark, dass er das Thema aufgeworfen hat und ich hoffe, dass er da dran bleibt. Ob das jetzt nun verfassungskonform ist, ich bin kein Jurist, wird man auch wieder verhandeln müssen. Wir sind ja eine debattierende Gesellschaft noch und das finde ich auch richtig. 
Also ich finde die Mentalität einfach mal furchtbar falsch. Also ebenso wie man über Jahrzehnte oder noch nie eben Fördergelder automatisch bekam und auch kein berlinale Slot, nur weil man über Auschwitz ein wichtiges Thema behandelte, so hat man ja nun auch kein Recht, nur weil man aus dem globalen Süden kommt, dann hier eine affirmative Sonderförderung zu bekommen. Also das passt mir wiederum auf, auf, auf keiner von den, den Seiten. Wer auch immer da in dem Filz bislang so gut verhaftet war, dass er immer Förderung abgreifen konnte, um seinen Lebensunterhalt zu sichern, dem gegenüber bin ich sowieso etwas ähm, skeptisch, weil das gilt ja für andere ähm, ganz offensichtlich nicht. Und viele werden auch so ausgeschlossen, unabhängig von politischen Fragen, nämlich mehr aufgrund von persönlichen Präferenzen. Also den KünstlerInnen, wie die sich dann sicherlich nennen, die jetzt sauer sind über diese Antisemitismusklausel, die Thiale vorgeschlagen hat, würde ich auch mal sagen, willkommen in der Wirklichkeit. Und da muss man auch mal sagen, ich vermute weiterhin, dass 60, 70, 80, vielleicht nicht ganz 90 Prozent unserer Bevölkerung und vor allem der Steuerzahlenden gegen Antisemitismus sind. Und dementsprechend, das ist deren Geld. Verflixt nochmal. Ja, es ist Kultur. Ja, eine Weltstadt wie Berlin braucht auch verschiedene Meinungen. Ja, wir sind multikulturell und davon, da glaube ich nicht nur fest dran, sondern da habe ich auch für gekämpft. 2015, Willkommenskultur immer als Stichwort. Und Diversity ist mir auch ein wichtiges Thema, habe als Diversity-Beauftragter gearbeitet. Aber es heißt eben nicht, dass, dass jeder gleich ähm, sich an den Staatstopf ranhängen kann. Und da waren tatsächlich, das ist eben nur mein Verdacht, der jetzt aufkommt, ähm, Einige, die man wohl eher als linksgrün bezeichnen würde, in den letzten Jahrzehnten anscheinend so erfolgreich, dass sie sich schon daran gewöhnt haben. Und dann ist das jetzt mal für die ein Schock. Und naja, da verbietet sich Häme. Aber ich finde es eigentlich, ich bin eher auf der Seite von Cialo an dieser Stelle. Bin aber mal gespannt, wie man da eine Lösung findet, die auch äh, verfassungskonform ist. Denn das muss man wieder sagen, freiheitlich-demokratische Grundordnung, keine Zensur. Aber wie gesagt, so vom Bauchgefühl her finde ich es find auch falsch mit deutschen Steuergeldern Filme zu fördern, die der Staatsräson zuwiderlaufen. Aber da ist es natürlich auch, ja, man darf das auch nicht alles in einen Topf schmeißen. Nur weil jemand israelkritisch ist, ist er noch kein Antisemit. Ne? Nicht automatisch, aber manche eben, nicht wenige. Was mich tatsächlich erschüttert hat, und das ist jetzt hochaktuell, wie gestern eine Lesung von Hannah Arendt im Hamburger Bahnhof gestört wurde und daraufhin abgebrochen werden musste. Ich war selber nicht dabei, ich war gestern in, in Dresden, deswegen verlasse ich mich hier jetzt auch nur auf Medienberichte. Aber es muss schon sehr schlimm zugegangen sein, gestern im Hamburger Bahnhof, also mit persönlichen Beleidigungen gegen die Lesenden gegen die Leitung des Hauses. Hast du davon was mitbekommen oder schon gehört? Ja, ich habe Ausschnitte gesehen. Ich bin dann immer, da muss man mir, oder bitte ich, um mir zu verzeihen, oder ich versuche es mir selber zu verzeihen, dann ein bisschen mal rein Oberfläche als, äh, als Filmemacher betrachtet. Da stehen ein, zwei Leute auf. Grundsätzlich ist das ja jetzt ein minder aggressiver Akt. Natürlich persönliche Beleidigungen ähm, ähm, sind schrecklich und auch justiziabel ja zum Teil. Aber alles, was ich in Erinnerung habe an diese Bilder, ist eine ähm, relativ junge Frau, die da furchtbar kreischt. Das macht keinen guten Eindruck, um das mal so zu sagen. Wenn diese Leute also auf die Art und Weise jemanden gewinnen wollen, wo auch immer für sie stehen, würde ich jetzt als, als Medienmensch schon mal sagen, ähm, kein richtig gelungener Auftritt. Ne? So. Da frage ich mich immer, warum, warum das bei denen immer so, 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 so schrill wirkt und, und so entgleist und selten so beeindruckend rüberkommt, sodass man vielleicht nachdenken könnte, ähm, äh, naja, schlaue Menschen, die werden auch ihre guten Gründe haben. Also es wirkt erstmal relativ lächerlich. Ich frage mich dann auch, warum man die Veranstaltung wirklich abbrechen musste, aber ich war ja auch nicht da, weil da frage ich mich tatsächlich, ob man nicht das Hausrecht und eventuell auch die Polizei hätte einschalten können. Und ich hätte jetzt damit gerechnet, wenn ich mir sowas erlauben würde, irgendwo aufzustehen und rumzufrölen, dass ich relativ schnell aus dem Saal dann geführt werde. Dann hätte man vielleicht weitermachen können. Aber offensichtlich konnte man das nicht oder hat sich das nicht getraut oder möglicherweise war ja auch die Vortragende auch zu Recht schockiert über die persönliche Anfeindung. Und sicherlich auch das falsche Ziel. Also wenn man diskutieren möchte über die momentane Situation in Gaza, was ich finde, was berechtigt ist. Und ich habe viele im Freundeskreis Menschen, die ich für sehr vernünftig halte, die eine grundsätzlich andere Meinung da vertreten als, als ich, die ähm, aus der Ferne erstmal sporadisch habe. Wenn ich sage, ich hoffe, dass das irgendwann mal vorbei ist und das Gute gesiegt hat und das Böse von der Welt verschwindet, was nie eintreten wird, so. ich weiß, das ist naiv. 
Andere Leute sagen immer, kümmern sich mehr um die Situation da vor Ort und wollen darüber zu Recht reden. Aber mit Niederschreien ist es nicht getan. Und wenn man eine Meinung hat und gute Argumente, sollte man doch versuchen, andere Leute dafür zu gewinnen. Das ist ja der Grundgedanke der Demokratie. Da stehen diese Leute also gar nicht. Und insofern wird es leider mir schon wieder viel zu leicht gemacht, die alle furchtbar zu finden und ihnen nicht mehr zuzuhören. Okay. Das wird die dann auch nicht interessieren. Vielen herzlichen Dank. Das wird die auch nicht interessieren, aber ich stelle mir eben so Demokratie anders vor. Immer mit dem Grundgedanken, der andere könnte Recht haben. Und eigentlich möchte ich dann auch ganz gern Argumente hören, die mich selber insofern weiterbringen, als dass ich nachher sage, das, das habe ich noch gar nicht bedacht. Und, und so. Aber das gilt bei Meinungen, das gilt bei Standpunkten, das gilt aber eben meins auch nicht für Antisemitismus, denn das ist eben keine Meinung, sondern Hass. Das ist auch eine Art von Rassismus. Und das verurteile ich dann auch ganz klar. Da habe ich dann wieder eine klare Haltung. Ich möchte gerne noch auf einen weiteren Vorfall zu sprechen kommen. Dieser hat sich schon am Donnerstagabend zugetragen in den Räumen der Humboldt-Universität. Und dort wurde eine Konferenz sehr massiv gestört mit der obersten Richterin Israels. Und sie hat dort einen Vortrag halten wollen zum Thema Verfassungsrecht und ist also auch niedergebrüllt worden. Ja, ein bisschen, ja. Ich habe da auch einige Videoschnipsel gesehen in den sozialen Medien und ich fand es einfach furchtbar, wie da rumgeschrien wurde. Und ich habe da, weil es ein Polizeieinsatz war, dass insofern die Polizei routinemäßig dort war, bei ja. so einer hohen Persönlichkeit, bei so einem Gast. Und die Polizei hat, die sowieso dort war, hat Hilfe angeboten der Universitätsleitung, diese Störer zu entfernen oder rauszutragen. Und die Universitätsleitung hat dieses Hilfsangebot ausdrücklich abgelehnt und hat die Polizei gebeten, nicht einzuschreiten, sondern hat die Veranstaltung mit der obersten Richterin Israels abgebrochen. Ja, merkwürdig. Also da, da frage ich mich, warum? Ja, also... Die Frage stelle ich mir auch. Also gestern hatte ich gehört, bei einer Demonstration, nee, am Donnerstag muss das gewesen sein, vor der FU brüllen die pro-palästinensischen DemonstrantInnen, ähm, ganz Berlin hasst die Polizei. Das habe ich gefilmt. Ich, also, äh, das habe ich gefilmt, ja. da war ich. Ich war persönlich vor Ort, das stimmt. Das war so. Ja, aber es ist ja nicht so. Ich meine, dass sie das gerufen haben, kann ja. ich bestätigen. Ja. ja, aber muss man doch insgesamt sagen, also, also da, da zähle ich mich schon mal deutlich nicht zu. Ich bin sehr froh, dass wir die Polizei haben. Nee, ich bin auch ein Freund der Polizei, also ganz großer Freund sogar und kenne viele Polizisten persönlich, die alle sehr sympathische Menschen sind. Also ich fühle mich damit auch nicht gemeint. Ja, aber das kann halt sein. Ich kenne jetzt nicht die Leute die da in der HU entschieden haben. Aber wer weiß, ob nicht sogar da auch so ein tiefer, oder würde man sagen, struktureller eine Ablehnung der Polizei geben soll. Das auf jeden Fall. Ich, ich kenne teilweise die... Person. Also ich meine auch von, von Seite der Leitung. Nicht nur von Seite der Studentinnen, ah. sondern also die, die nicht die Polizei rufen wollen, sind vielleicht dann auch überzeugt, dass sie lieber keine Polizei im Haus haben. Genau, also aber es ist nur Unterstellung, aber... Also am Hamburg, im Hamburger Bahnhof gestern wurde die Polizei nicht gerufen. Es gab keinen Polizeieinsatz. Der Fall gestern im Hamburger Bahnhof hat mit der Polizei gar nichts zu tun. Oder mhm. man hat sich einfach dazu entschieden, von der Leitung des Hamburger Bahnhofs diese Lesung abzubrechen und vorzeitig zu beenden. Aber bei der Humboldt-Universität, da war ja Polizei im Haus und hat Hilfe angeboten. Und man hat ausdrücklich die Hilfe der Polizei abgelehnt. Das hat mir sogar die Polizeisprecherin Anja Dürschke bestätigt. Und das ist für mich einfach nicht nachvollziehbar. Ja, es wirkt jetzt schwer. Also ich, ich verstehe natürlich, wenn die auch plädieren ihrerseits für Diskursräume, ähm, wo eben... Äh, ja, man kann da, wenn man, wenn man von einer ganz staatskritischen Seite kommt... Ah, jetzt wird spannend. Hat man nie gemacht, fühlt sich aber nicht schlecht an. Das ist wunderbar. Ja. Das sind äh, Gewürze und Düfte aus dem Orient. Mhm. Und es ist nicht zu heiß, aber es ist schon spürbar. Ja, dann brauche ich mich in den nächsten Wochen jetzt nicht um die Herrchen, die sich plötzlich da aufstellen, Sorgen zu machen. 
Das wird hier auch richtig gründlich gemacht. Das ist also schon, geht schon Richtung Wellness. Das darfst du jetzt auch ruhig mal genießen. Mhm. Ja, trotzdem auch jedem eine Frage, als ich die Leute vor mir gesehen habe, wenn ich jetzt irgendwas davon nicht vertragen würde, dann stehe ich während der Berlinale dann mit irgendwie, naja, also wird schon passen. Also ich bin jetzt, äh, letztes Jahr bin ich 50 geworden, es ist nicht so, dass ich kurz vor der Rente stünde oder mir schon Sorgen über Altersschwäche machen müsste, aber ich gucke mir das lieber mal an und vergleiche dann selber und so. Und da sah ich äh, In und Out, ein alter Film aus dem, ich glaube aus den späten 80ern, nee, oder frühen 90ern. Und da war ein 70-Jähriger, der hatte so viel weiße Fusseln an Haaren, am Hals und im Gesicht. Und dann dachte ich dann auch, oh, das ist nicht unbedingt der Vorteil. Also wenn ich jetzt sozusagen da etwas epiliert werde, dann glaube ich durchaus, dass das meinem Alter auch gut zu Gesicht steht. Anstatt äh, noch an den Charme zu glauben von wildwuchernden Haaren. Du bist auf jeden Fall in guten Händen. Und als ich das letzte Mal diese schöne Behandlung hier von Mohammed genießen dürfte, da hat er mir erzählt, dass äh, seine Tochter Geige spielt, richtig? Richtig. Und auch Beethoven. Und dann hat er mir auch ein Video gezeigt und die ist wirklich äh, sehr gut. Also Beethoven spielt sie, richtig? Richtig. Ja. Also soweit ist meine Tochter noch nicht. Die hat jetzt Geige angefangen, die hat aber auf der Flöte sehr gerne ähm, die neunte Symphonie gespielt, beziehungsweise... Auf der Flöte? Mhm. Ja, da ich ja, ja, aber sie spielt jetzt auch Geiger, aber toll ist noch nicht so weit. Sie ist noch nicht so weit, dass sie da. Seit wann spielt deine Tochter ein Instrument? Auch schon, also die. Ähm man könnte fast sagen, seit immer. Ne? Also wir haben natürlich so Glockenspiel und sonst was hier schon früh hingestellt. Da gibt es niedliche Aufnahmen, da war die gerade mal eins oder so. Aber richtig systematisch spielt die jetzt so seit ähm, zwei, drei Jahren. Aber es ist, ist, jetzt, ist jetzt nicht so, dass wir sie irgendwie für Wettbewerber anmelden wollen würden. Singen tut die schon immer sehr gerne. Also hat viel Freude an Musik. Ich glaube, ein bisschen ähnlich wie bei mir jetzt, ohne, ohne dass sie da irgendwie, dass wir den Verdacht haben, dass sie so ein Wunderkind sei. Aber wie gesagt, mit viel Freude. Aber es wäre natürlich schön, ich glaube, man muss ein Instrument immer so gut wenigstens beherrschen, dass man es nicht wieder verliert. Und ich glaube, da ist sie noch nicht ganz. Insofern, äh, ja, das war ein bisschen schmerzhaft, aber so soll es sein. Ne? Alles für die Schönheit, für ja. die Berlinale. Ja, meiner Leiden nehme ich so gerne für die Schönheit. Also, zumindest Kartoffeln nicht. Mein, mein Hut vor jedem, der, ja, das war gut. Das war gar nicht so schmerzhaft. Wunderbar. Ich meine, eine Veränderung zu erkennen. Irgendwie. Er ist auf jeden Fall besonders gründlich. Aber das mit der Nase fand ich klasse. Weil das ist immer so ein Thema. Und wenn ich da mit der Pinzette rangehe, tut jedes einzelne Haar mehr weh als gerade die Gesamtheit. Das war cool. Jetzt kommen die rote Wangen, glaube ich. Ja, so, so ist in allem, glaube ich, ist genau das, was ich wollte. Das ist ja auch ein, ein Erlebnis, ne? so ein ähm, Coiffeur hier in, in Sonnenallee. Das ist einfach äh, so eine Rundumerfahrung. Ne? Du kriegst hier arabischen Tee, dann ne, die Gerüche, die Düfte, das Ganze drumherum. Ja, ich komme gerne wieder, wenn es soweit ist. Jetzt erstmal bin ich froh mit, mit den Konturen. Das ist immer bei mir so wie, wie diese Grenze zwischen Prinz Charles und HJ-Schnitt. Ne? So. Mhm. Also das fand ich in den letzten Jahren auch lustig. Das war ja, ich sag mal so, jemand wie ähm, Joko. Der hat doch eigentlich einen Adolf-Hitler-Schnitt. Sieht cool aus bei ihm. Besser als beim Adolf. Aber das habe ich immer schon ein bisschen versucht zu vermeiden, dass äh, ich trotz, trotz geheimer Weg nicht so aussehe wie die Offiziere der Wehrmacht. Was ist denn bei dir noch passiert, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben an der Humboldt-Universität? Ich habe nämlich noch ein paar Mal von dir in der BZ gelesen. 
Also du hast ja noch einiges erlebt. Magst du da eine kleine Zusammenfassung geben? Ja, wobei es natürlich immer alles subjektiv ist, was gerade präsent ist. Am ehesten fällt mir dann ein, die Geschichte, wo die Polizei mich wegen eines Flutblattes äh, aus einer Demo gezogen hat. An einer Stelle, wo am Vortag noch ein Hörsaal besetzt worden ist, ohne dass die Polizei eingegriffen hat. Allerdings muss man in dem Fall auch sagen, da hat wieder die Unileitung das abgelehnt einzugreifen. Und warum dann nun ausgerechnet ich wegen einem Flugblatt, dessen Impressum lediglich durch einen QR-Code ähm, ausgewiesen war, da von der Polizei dann festgehalten worden bin, naja. War denn der QR-Code dann auch ähm, einsehbar? Also hat er zu einem richtigen Impressum geführt? Mhm. Naja, eines nicht. Ich habe dann nicht meine private Handynummer angegeben, sondern im Postfach und ansonsten aber voller Name. Aber ich glaube, das ist auch dann etwas sicherer, sagen wir mal so. Aber die, die Verhältnismäßigkeit, die ist ja dann schon fragwürdig, wenn bei so ein Verstoß gegen die Impressumspflicht oder sagen wir mal, ein mutmaßlicher Verstoß, du bist ja dafür nicht rechtskräftig verurteilt, der erscheint mir doch gering im Vergleich zu dieser Besetzung des Hörsaals, wo, wo, wo ja auch schlimme Sachen passiert sind. Naja, vor allem Volksverhetzung auch ja, sehr offen programmiert wurde. Während auf unserem Flugblatt steht was von, von Liebe, Akzeptanz und Miteinander. Andererseits zum Thema Verhältnismäßigkeit muss man natürlich auch sagen, was da mir passiert ist, ist ja jetzt auch kein. Ich bin ja nicht gefoltert worden. Ne? Also es war ja alles, auch wenn überraschend, doch weitestgehend rechtsstaatlich. Was mich nur wirklich gewundert hat, dass der Polizeihauptkommissar. Mir sagte, er hätte mich im Fernsehen im RBB schon gesehen und hätte sich schon gefragt, ob das alles rechtens sei. Muss man dazu sagen, dass ich im RBB war, wegen einer Aktion, darf ich gerne mit Herz und dem Schriftzug Willkommen zu verteilen, als eigentlich ein Zeichen, so wie das die mit der Regenbogenflagge ist, einer Offenheit und des Miteinanders und das klare Gegenstellen und sozusagen gegen die Stigmatisierung. Was Konstruktives. Ja, genau. Das war also, ich finde, man muss das nicht teilen, aber man, es hat mich schon gewundert, dass ein Polizist zu, wahrscheinlich zu Hause, ich nehme ihn an, nicht im Dienst, sondern zu Hause sitzt und daraufhin sich dann in seinem Privatleben denkt, na warte, ist denn das rechtens? Und dann kriegt er mich zu greifen und dann greift er mich raus. Das, das finde ich so ein bisschen irritierend. Aber wie gesagt, da ist insgesamt kein ein negatives Verhältnis zur Polizei habe, sondern froh bin über jeden, der den Job macht. Nicht ganz über jeden, aber die große, große Mehrzahl. Und ich finde es toll, dass man in Berlin auch weiterhin junge Leute sieht, die sich für diese Laufbahn entscheiden. Also, naja. Also wie gesagt, da möchte ich jetzt nicht übertreiben in meiner Klage. Etwas schlimmer, aber auch jetzt sozusagen kein... Keine Katastrophen waren dann doch die Angriffe, die ich erfahren habe mit demselben David Stern von äh, Zivilisten. Und eben auch nicht nur von äh, arabischen Menschen, sondern eine Osteuropäerin war dabei, die mir sagt, ich müsste mich schämen. Das war am ähm, Denkmal für die sechs Millionen erworbenen Juden Europas. Ich müsste mich schämen, Jude zu sein, für der sie mich gehalten hat. Das finde ich dann doch ein starkes Stück. Am Denkmal für die sechs Millionen ermordeten Juden Europas soll ich mich schämen, vermeintlich Jude zu sein. Nicht, dass sie gesagt hat, ich soll mich schämen für die Politik Israels. Darüber, wie gesagt, könnte man diskutieren. Ich habe da eine Haltung, aber das ist trotzdem auch ein Standpunkt, dass man das nicht begrüßen muss. Sondern schämen, Jude zu sein. Das fand ich schon, das war eigentlich für mich das, das Heftigste. Dann fuhren ein paar vorbei, die mich ganz übel auch homophob beleidigt haben, weil das anscheinend für sie ein und dasselbe ist. Jude und Schwanzlutscher, Entschuldigung für die offenen Worte, aber das habe ich mir dann angehört natürlich, Judensau. From the river to the sea, bla bla. Und dann wurde ich einmal auf dem Bahnsteig in der Friedrichstraße, wurde ich richtig beschimpft. Auf nur eine ganz ungewöhnliche Art und Weise, nämlich Untermensch. Da hat mir auch eine Freundin gesagt, gibt es das Wort noch? Naja, das haben wir alle nicht mehr für möglich gehalten. Junger Mensch. Also es tut mir leid, dass du diese Erfahrung mhm. gemacht hast. Das ist nicht das Berlin, das ich mir wünsche. Nee, ich hatte dann, und das war dieselbe Person, das hatte ich dir in einem anderen Gespräch mal erzählt, der sagte dann auch, als ich sage, ja, Entschuldigung, bist du für die Hamas oder was? Und dann sagte der, nein, ich bin gegen die Hamas. Da habe ich gesagt, dann können wir uns doch die Hand geben. Und das habe ich ernst gemeint und mir auch die Hand ausgestreckt. 
Und darauf wurde er erst richtig fuchtig. Er wollte mir sozusagen dann verbal die Hand ausschlagen, indem er mich Untermensch genannt hat. Natürlich auch dann irgendwie Judensau oder sonst irgendwas. Und ähm, naja, das hat mich schon... Das hat mich schockiert. Weil das war auch ein sehr gebildeter Mensch war. Der sprach akzentfreies Deutsch. Wirkte auch eher studentisch, fast ein bisschen künstlerisch, sehr gepflegter, an und für sich kein unangenehmer Mensch. Und dann solche Worte. Ja. Ist das denn jetzt äh, deine Befürchtung, dass am 15. Februar, wenn die Berliner Filmfestspiele feierlich eröffnet werden im Berlinale Palast, dass dann am roten Teppich auch äh, Störer, die ja das Scheinwerferlicht der Fotografen suchen werden? Ja. Ja. Also wenn ich umgekehrt sehe, dass jetzt weder die Grammys noch die Golden Globes genutzt worden sind für einen Kenntnis. Ja. Miteinander. Ja, genieß mal kurz den Moment. Also weder die Grannys noch die Golden Globes ja, wurden genutzt? Kein, kein Bekenntnis für Liebe miteinander und das worauf ich immer wunder, warte eigentlich, dieses, dieses Lass uns eine gemeinsame Lösung zu suchen. Das würde man ja gerade, da wäre in Hollywood eine Chance, weil es ja offensichtlich in der liberalen Szene dort ähm, auch sehr viel Sympathien gibt für Palästina und gleichzeitig halt aber auch jüdisch Leben präsent ist, könnte man ja gerade dort erwarten, dass es vielleicht Vorschläge, konstruktive Vorschläge gäbe. Also hier werden wirklich alle Register gezogen, das sage ich dir. Das ist hier die rundum behandlung Ich weiß nicht, warum die Neuköllner so schick sind. Ja, Neukölln kann Friseur. Zu? Und? Oh. Raus, sauber machen. Wow. Haben Sie gesehen? Ja, ja, das, das ist meine Neigung. Ja. Ich habe eine starke Teilproduktion. Ich schon als Kind gehabt. Würstchennase nannte meine ja. Mutter das. Und so, auf sowas geht er ein. Ne? Er ist so fein in, in seiner Rundumbehandlung, ne, dass er wirklich hier alle Register zieht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er schon, als ich reinkam, gesehen hat, dass es das braucht. Aber ähm, so ging das früher. Ich hatte als Jugendlicher starke Akne. Dann kam ich dann zum, zum Hautarzt und der sagte als erstes, ich ahne, warum Sie hier sind. Ja, ich habe immer gedacht, wenn ich den jetzt ärgern würde und sagen würde, nee, ich bin wegen ähm, Hautkrebs-Screening hier und nicht wegen meiner Pickel. Es war schon, also, auch da nicht leid geprüft, aber auch dankbar, ein Sie noch Stück jünger zu Hause rauszugehen. Du kriegst jetzt hier noch eine ganz tolle Hautcreme. Was ist das genau? Das ist Maske. Maske? Mhm. Wow. Gesichtsmaske. Gesichtsmaske. Die hatte ich glaube ich nicht das letzte Mal, aber vielleicht nächstes Mal. Ich komme nochmal wieder für Gesichtsmaske. Okay. Wow. Alles hier auch ausgewählte Kosmetikprodukte. So, also kann ich nicht auf die Straße gehen. <lacht> Auch nicht. Aber das ist schon was sehr Sinnliches, oder? Die Erfahrung hier. Ja, ich komme mir sehr umsorgt vor. Das, äh, ich glaube, das Gefühl nennt man Amai, dieses, dieses behütet und um, umsorgt zu werden. Wobei ich gerade vor ein paar Tagen festgestellt habe, dass wenn ich jetzt dieselbe Party wie morgen vor 30 Jahren organisiert hätte, hätte ich wahrscheinlich seit Tagen schon irgendwie auf dem Sofa gelegen mit einer Maske im Gesicht. Das ist für mich auch so was, was ich durchaus genieße, am älter werden, mich sich sozusagen also, äh, hemmungslos verwahrlosen zu lassen, aber jetzt nicht mehr auf jedes Stückchen Selbstoptimierung in dieser Hinsicht achten zu wollen, weil 
Ja, ja, auch natürlich ein bisschen, weil das Rennen für mich gelaufen ist. Mit meiner Liebsten muss ich mich nicht mehr jetzt weiter umschauen. Aber vielleicht findet sie es ja auch gut, wenn ich weniger Haare auf den Wangenknochen habe. Ja, davon gehe ich mal aus. Und je wohler wir uns in unserer eigenen Haut fühlen, umso schöner ist es ja dann auch für unsere Mitmenschen. Martin, kann sie andere Seite? So, also haut ungefähr hin, oder? Das ist jetzt der Vergleich. Ja, ja, ja gut, wir haben mehr graue Haare und vorne sind es auch weniger geworden, habe ich auch eben festgestellt. Aber ansonsten bin ich doch sehr zufrieden. Manches hätte ich jetzt bei wachem Verstand vielleicht lieber vom Chiropraktiker machen lassen und hoffe, dass ich nicht morgen irgendwie völlig verspannt aufwache, aber jetzt im Moment fühle ich mich wunderbar. Ganz zurecht gerückt. Also ein schönes Erlebnis hier auf der Sonnenallee. Sehr positiv. Ja, würde ich grundsätzlich kann ich empfehlen und, und auch, auch gerne wiederkommen. Netter Mensch. Freunde.